Bonjour à tous, nous nous retrouvons dans le journal de 13h. Aujourd'hui, nous allons parler des produits phytosanitaires et nous retrouverons le professeur Tournesol qui nous expliquera les produits phytosanitaires. Bonjour professeur, expliquez-nous à quoi servent les produits phytosanitaires. Oui, bonjour Adrien. Alors effectivement, moi je vais vous expliquer ce que sont les produits phytosanitaires. Alors euh, tout d'abord, ils vont être réunis sous trois grandes catégories. Donc, il va y avoir les pesticides. Donc ceux-là, ils vont les utiliser pour détruire les mauvaises herbes euh, qui, envahissent, enfin, qui étouffent les plantes. Euh, les fongicides vont être utilisés pour détruire les champignons qui, ou les maladies liées aux champignons qui attaqueraient les, la culture. Et enfin, euh, les insecticides, donc, euh, ils vont être utilisés pour euh, détruire euh, les insectes envahisseurs qui, sont, qui vont ravager la culture. Alors certes, ces produits sont dangereux aujourd'hui, on croit tous qu'ils euh, vont être nocifs pour la planète et l'environnement, mais grâce aux nouvelles technologies d'aujourd'hui et aux outils qu'on utilise, euh, le, le risque est très limité maintenant, et euh, certes, il arrive quelquefois une erreur, ça peut arriver à tout le monde. Merci professeur Tournesol de nous avoir expliqué à quoi servent les produits phytosanitaires. Pour la suite de notre journal, nous allons retrouver Théo, éleveur de vachetière dans la Loire, qui va nous expliquer ses pratiques sur les produits phytosanitaires, grâce à notre correspondante Elina. Bonjour Elina, expliquez-nous comment fonctionne la ferme de Théo sur l'utilisation des produits phytosanitaires. Oui, alors bonjour Adrien. Euh, oui, nous sommes, nous sommes bien présents dans l'exploitation de Théo, à Précieux dans la Loire, qui va nous expliquer euh, ses pratiques au niveau des phytosanitaires. Bonjour Elina. Bonjour. Alors euh, oui, du coup, dans ma ferme, c'est vrai que oui, j'essaie je, de limiter les produits phytosanitaires, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas vraiment les enlever. Quoi. Enfin, par exemple, dans, ma, dans mes parcelles de, de maïs, eh ben, j'utilise une, une vineuse et puis ben, si... si si c'est trop important, le niveau de l'herbe et tout ça, eh ben, j'utilise des produits chimiques parce que je suis obligé. Et euh, pareil, dans mes parcelles de céréales par exemple, eh ben, j'utilise une herbicide s'il n'y a pas aussi trop d'herbe, sinon j'utilise du désherbant. Sinon, on ne peut pas faire autrement. D'accord, et eh ben merci de nous avoir accueillis, ça nous aura éclairé sur euh, quelques passages euh, de vos pratiques. Donc euh, merci de nous avoir accueillis encore une fois. Et puis... bah, de rien, merci à vous d'être venus. Donc voilà, nous étions en direct avec Théo dans sa ferme dans la Loire qui nous a expliqué ses pratiques d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ce journal. Nous nous retrouvons demain pour le prochain journal de 13h.